Nebe ještě před úvodem Paris Festu poslalo pořadatelům agentuře FD Production jasný vzkaz. Ukažte, co umíte a jak jste připraveni. A seslalo na plac i vytvořené molo u kulturního domu Přívalový déšť, který během chvíle zaplavil celý taneční prostor, kde se měl Paris Fest konat. Organizátoři se však s touto nepřízní počasí poprali statečně a festival se pomalu začal rozjíždět. Je to už tradiční tady hudební festival, je, tady, je to už třetí ročník, takže určitě jsme vybrali ten výčet nejlepších kapel, co jsme mohli, takže vystoupí tady dneska Verona, Šrouby a Matice, Metalinda, Josef Vališ, Abraxa a mnoho dalších. A věřím, že i když to počasí prostě nám nepřálo celý den, tak aspoň ten večerní program završíme tak, jak se má, že se to bude lidem líbit. Uvidíme. Františku, ty jsi měl obrovskou podporu od hvězd, třeba i od jiných, které neúčinkují. takže kdo všechno tady ten festival podpořil? Tak určitě Jakub Smolík, Kapela Highland, Eda Rovenský a spoustu dalších, Marty Hovanda, Petr Bende, Petr Kolář, takže jsme rádi, že tady ty, ty lidi za náma stojí a samozřejmě uvidíme určitě na jiných akcích, jelikož Palich Fest není jediná akce, kterou děláme a, a věřím, že, že ty další akce, které, které proběhnou třeba z Navino Fest, takže lidi dojdou a že se nám to třeba to počasí vydaří. Broni, co se ti na takovýchhle festivalech nejvíce líbí? Tak především je to o lidech, jakože líbí se mi to, že prostě ta atmosféra, nebo konkrétně tady ten areál v Lovci je úplně suprové, jako mě se to strašně líbí, zázemí perfektní, všechna čest a klobouk dolů před Františkem prostě připravil tady úžasný, úžasné zázemí a skutečně i ty kapely, které jsme vybrali, si myslím, že měly být tahákem pro lidi, i když nám to počasičko dneska moc nepřálo, ale jako jsme za to šťastní, že za ty lidi, Lidi, kteří přišli a budeme rádi v tom pokračovat, jakože budeme se těšit na další festivaly s Františkem, které určitě budeme spolu připravovat dál. A že se lidé na Paris Fest opravdu těšili, jsme si sami malou anketou ověřili. Já jsem se hlavně těšil na tuto atmosféru a na tady ty skupiny, které tady jsou. Vy tady máte i přátelé, takže na co oni se nejvíc těšili? Mám tady spoustu přátel a je to úplně super a počítám si, že to teprve vypukne. Jak to, tady to, jak to tady bude a myslím si, že to bude zas a opět úplně akce top. No užívám se to luxusně, že jsem přijel až relativně, až z Olomouca jsem přijel, takže si to užívám naprosto, je to skvělý. Na koho se nejvíce těšíte? Na koho se nejvíce těším? No já se nejvíc těším na ty lidi, kteří se tady budou užívat. Jedním ze spolupořadatelů je i zpěvák Josef Vališ, který měl již své vystoupení za sebou a mohl se s námi podělit o své dojmy. Jsem bez hlasivek, takže tak se pozná opravdu dobrá akce. Bylo to perfektní jako vždycky Paris Fest. Takhle téměř na domácí půdě se mi hrálo perfektně. Františko, kromě kapel, které tady vlastně budou hrát, tak určitě se tady lidi těší i na hlohovecká vína, takže bude tady i nějaká nabídka vína gastronomie. Tak určitě vysvědluji tady místní vinařství Jaroslava Šlichty, který s náma už jako partner delší dobu, vinařství JM Víno, vinařství z Charvatské Rytopeky a vinařství Jan Garčic taky z Lohovce. Takže čtyři vinařství, které s námi jsou už prakticky od začátku. Určitě bych se chtěl poděkovat všem partnerům, kteří za náma stojí, co nám pomohli vlastně finančně, všem lidem, co, co sdíleli naše příspěvky na sociálních sítích, kteří nás celou dobu podporovali, samozřejmě lidem, co došli a hlavně Vile Lux, Bronislavu i Pražákovi za to, že za náma stojí a, a vážíme si ho po velké podpory. Jedním z největších taháků byla skupina Verona, která má na kontě spoustu známých hitů. Kapela vznikla v roce 2002 a v témže roce vydala také své první album pod názvem Náhodou. Od roku 2002 kapela odehrála přes 2,5 tisíce koncertů i zahraničních turné a svou neustálou taneční energii burcuje lidi, aby si koncert užili na plné pecky. Je u nás skvěle postaráno a hrozně moc se těšíme, až tam vylezeme na stage a půjdeme hrát. 
Paní Veroniko, vy už jste někdy byla v Lohovci nebo jezdíte sem na Jižní Moravu? Já upřímně nemůžu říct, jestli jsem v Lohovci byla, protože samozřejmě člověk, jak cestuje a vidí různá místa v té naší republice, tak už si to moc nepamatuje, ale Moravu miluju a vždycky, když mám nějaký volný čas, tak strašně ráda navštívím nějaký sklípek nebo tak. Tak to je strašně moc hezké, že to říkáte i o České republice a potažmo o Moravě, protože vy máte za sebou strašně moc koncertů i v zahraničí, takže kde, nej, kde, kde nejdál jste zpívali, účinkovali? Těch států je několik, ale jestli můžu vypíchnout, tak to, co mi tady nejvíc jako utkvělo, byla Čína, turné po Číně, to bylo jakože úplně všechno jinak prostě, všechno jinak, jiná kultura, jiný lidi samozřejmě. To byl jako opravdu nevšení zážitek. No. Jaké pecky chystáte na dnešek, čím pobavíte publiku? Tak samozřejmě zazní úplně ty největší naše hity, jako je Nejsi sám, Ztracená bloudím, Krásný den, hey, hey boy, Endless day, nebo třeba single Anděl nebo Náhodou. Co byste popřáli pořadatelům takovýchhle festivalů vlastně, kteří jdou do toho rizika, uspořádají ten festival, ač třeba nevíde počasí, tak co byste jim popřál? Já bych každému pořadateli popřál a speciálně tady těm klukům, který to pořádají, Pevný nervy, hodně lidí, velkou náštěvnost. Vím, že přesně jak, jak říkáte, že to někdy není jednoduchý dostat lidi na festák, protože těch akcí je prostě miliarda po celé republice, takže jde vždycky o to být nějakým něčím jako speciální, ale každopádně jim přeju hodně úspěchů v práci, ale hlavně zdraví, protože to je úplně nejdůležitější.